ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு பிரியா விஜய் கிச்சன் நான் பிரியா பேசுகிறேன் இன்னைக்கு முருங்கை பூ பொரியல் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் முருங்கை மரம்னு சொன்னாலே அதோட காயும் கீரையும் தான் ஞாபகத்துக்கு வரும் பூ ஞாபகம் வர்றதே இல்லை ஏன்னா அதோட மருத்துவ குணங்கள் பலருக்கு தெரியறது இல்லை முருங்கை மரம்னு எடுத்துக்கிட்டோன்னா அதோட வேறாகட்டும் பட்டையாகட்டும் பூவு காய் விதை முருங்கை இலை ஏன் முருங்கை மரத்தில் வரக்கூடிய கோந்து அதாங்க கம்மு கூட நம்ம பயன்தரக்கூடியது தான் அதனால தான் சித்த மருத்துவர்கள் முருங்க மரத்தை பிரம்ம விருட்சம்னு சொல்லியிருக்காங்க முருங்கை பூ வந்து குழந்தையின்மைக்கு நரம்பு தளர்ச்சிக்கு அப்புறம் குழந்தைகளோட ஞாபக சக்தியை அதிகப்படுத்துறதுக்கு பெரியவங்களுக்கு வயதானதுக்கு அப்புறம் வரக்கூடிய மருதையை கட்டுப்படுத்துறதுக்கு பெண்களுக்கு வரக்கூடிய மாதவிடாய் பிரச்சனைகளுக்கு தலைவலி பார்வை மங்கள் இந்த மாதிரி கண் பிரச்சனைகளுக்கு இப்படி நம்ம சொல்லிக்கிட்டே போகலாம் சரி இந்த முருங்கை பூ வச்சு பொரியல் மட்டும்தான் பண்ணணும்னு இல்லை இதுல முருங்கை பூ சாதம் முருங்கை பூ முட்டை பொடி மாஸ் முருங்கை பூ சூப்பு இப்படி பல ரெசிபிஸ் பண்ணலாம் இன்னைக்கு முருங்கை பூ வச்சு பொரியல் எப்படி பண்றதுன்னு பார்க்கலாம் சரி வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம் அதுக்கு முன்னாடி பிரியா வச்சு கிச்சனை நீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்துல இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் பிரெஸ் பண்ணிக்கோங்க இன்னைக்கு ஒரு கை அளவு முருங்கை பூ எடுத்திருக்கிறேன் முருங்கை பூவை முதல்ல சுத்தம் செஞ்சிடலாம் அந்த முருங்கை பூவை மட்டும் எடுத்துகிட்டு அதில் இருக்கிற காம்பெல்லாம் தனியாக எடுத்துடலாம் ஏன்னா வேக போட மொதல் அது காம்பு வந்து சரியாக வேகாது சின்ன வெங்காயத்தை நீல வாக்கில் நறுக்கி வச்சுருக்கிறேன் முருங்கை பூவை ஒரு அலச அலசிட்டு நல்லா அதை பிழிஞ்சு வச்சுக்கலாம் அடுப்பில் ஒரு கடாய் வச்சுட்டு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் நல்லெண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம் எண்ணெய் காஞ்சதும் கடுகு உளுந்த மறுப்பு போட்டு தாளிச்சிடலாம் கூடவே நறுக்கி வச்சுருக்க சின்ன வெங்காயம் கருவேப்பிள்ளை கொஞ்சம் மூணு காய்ந்த வத்தல் உங்கள் காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் வெங்காயம் நல்ல பொன்னேரமாக வதங்கட்டும் வதங்கினதுக்கு அப்புறமா சுத்தம் செஞ்சு வச்சுருக்கிற முருங்கை பூவை சேர்த்துடலாம் ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் தூள் ஒரு கை அளவுக்கு தண்ணி தண்ணி ரொம்ப ஊற்றணும்னு அவசியம் இல்லை அப்பப்போ தெளித்து தெளித்து விட்டு வேக விட்டால் போதும் இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு ஒரு தட்டு போட்டு மூடி ஒரு அஞ்சுலேருந்து ஏழு நிமிஷம் வேக விட்டுறலாம் இப்போ முருங்கை பூ நல்லா வெந்துருச்சு இதில் நீங்கள் விருப்பப்பட்டால் தேங்காய் பூ சேர்த்துக்கலாம் அவ்வளவுதான் சுவையான முருங்கை பூ பொரியல் தயார் இந்த ரெசிபியை உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களோட வேல்யூபிள் கமெண்ட்ஸை கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் மென்ஷன் பண்ணுங்கள் இந்த ரெசிபி வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஃபேமிலியோட ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்